Всем привет, друзья! Мы посмотрели все отзывы, посмотрели количество просмотров на канале и поняли, что самым интересным вариантом, как это ни странно, оказался в Link Mini EV, потому что машинка стоит недорого, она интересная, она электрическая, она в принципе прикольная. И мне кажется, что сейчас действительно в очень скором будущем вот эти вот маленькие сетикары захватят города и, надеюсь, СНГ тоже. Так что сейчас мы приехали в автосалон марки Rowe, чтобы показать вам новинку 2021 года. Пойдемте смотреть на Rowe Clever. По поводу клиренса менеджер мне не сказал, но э, чуть больше кроссовка 43-го размера, думаю. Вот так. То есть тут реально сантиметров, наверное, до 15. Э, так как эта машина создана больше для курьерских служб, то багажник тут, в принципе, для такой малютки очень даже неплохой. Открывается, во-первых, вот так вот с кнопочки, раз, это все полностью стекло. Проем не самый большой. Объем багажника здесь 439 литров. То есть, как я понимаю, одно сиденье можно вообще выкинуть, если вам надо перевозить крупногабаритные грузы. И у вас будет вполне нормальный багажник. Мне лично нравится. Багажники у нас, я так понимаю, здесь. Зарядка. Да. Зарядка GBT. Оп, 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 оп. Вот так вот она выглядит. Сайк мотор. То есть, в принципе, как для курьерской службы, муа, прекрасный автомобиль, как по мне. Ну и выглядит он действительно очень прикольно. Смотрите, ребят, машина наполовину сделана из пластика. Крыло пластиковое, крыша. Крыша, честно, я не понимаю. Звучит как пластик, но похоже, что металл. Соответственно, все вот это тоже пластиковое пороги, ну, пороги металлические, дверь тоже металлическая, переднее крыло металл, багажник тоже металл, то есть по сути у него сделана э, задняя кабина, грузовой отсек, только из пластика, а так она в принципе из жестяной банки сделана. Ну что, ребят, давайте перейдемся в салон машинки. Как это ни странно, эта машина сделана для курьерских служб, соответственно, все должно быть очень бюджетно, но, честно говоря, оно не настолько бюджетно, как в Улинке, хоть она немножко и дороже, забегая наперед. Смотрите, такие спортивного стиля сиденья с эко-кожей, с такой зеленой строчкой. Не знаю, такие у меня очень прикольные. Ручник, такой, кстати, с лег легким мягким пластиком. Электросеклоподъемники. Обычный автомат, четырехступенчатый он здесь. Руль. Руль из мягкого пластика. Кстати, первое преимущество такое, наверное, основное над Булингом, то, что здесь два аэрбэга, в Булинге нет ни одного. Вот такие дефлекторы обдува здесь. Ну, естественно, все это тут мягко. Имею в виду жесткий пластик, ни о чем тут говорить не будем. Вот такая вот визитница. Здесь уже есть стандартной комплектации в одной <смех> сенсорно магнитованный Android, которая на Алиэкспрессе стоит ее долларов, наверное, 100 максимум. Ну, сами понимаете, тут по качеству все это видно. Также бардачок отсутствует. Бардачок. Ну, это такое. Крыша. Ну, шумоизоляция здесь такая же, как и в Вулинге. Еще две визитницы. Кстати, смотрите, козырек только один. То есть эта машина даже не рассчитана, что тут будет что-то ездить. Хотя, airbag есть. Машина, кстати, заводится с кнопки. Никаких тут круиз-контролей нету. Зато руль регулируется по высоте. В линке он не регулировался в принципе. 
Так, тут электронное управление зеркалами боковыми. Обычный спидометр. А, смотрите, до полного разряда еще 158 километров, хотя сейчас пол, половина батареи. То есть, ну, возможно, реально она проедет 300 километров. Кто знает. А, магнитола простая. Камера заднего вида здесь также есть. Ужаснейшего качества, но она есть. Ничего страшного. Кондиционер. Я думал, что это экранчик. Но нет. А, да и, в принципе, все, ребят. Больше здесь показывать нечего. То есть, как бы, для, опять-таки, повторюсь, для курьерской службы машина вообще прекрасная. Не самые хорошие, наверное, зеркала боковые. В Улинге они лучше. А, заднее, кстати, зеркало такое маленькое, но, в принципе, достаточно хорошее. Для магнитола есть USB-порт. И все, и два постаканника здесь есть. Ну, как бы этого достаточно. Переместимся под капотное пространство. Посмотрим на батарейку этой машинки. А, она действительно здесь очень интересна. Тут еще все в смазке. Машинка абсолютно новая. Ключевой особенностью этой машины считается то, что здесь батарея на 30 кВт-часов и мощностью 100 Нм крутящего момента. То есть вот эта батарейка позволяет этой машине проехать, внимание, ребят, 302 км по тестовому DC. Есть, как сказал менеджер, если ее езда будет в среднем 60 км в час, она и 360 проедет. Ну, в наших реалиях СНГ с холодной зимой, я думаю, если она будет по городу выкатывать до 200 км, для курьерской службы это вообще красота. Единственный, конечно, минус у нее это то, что порт зарядки здесь самый обычный. То есть скоростной зарядки в ней нету и в принципе не предусмотрено. Но заряжается эта машинка за 5,5 часов полностью, так что на ночь перед работой вполне достаточно. Бабам! С первого раза закрыл. Ну и, друзья, стоимость. Она представлена всего в одной комплектации. Цена ее сейчас 46 тысяч юаней. Эквивалентно это 7 тысяч плюс-минус копейками долларов. Сейчас эта машина только начала продаваться, соответственно, это цена акционная. То есть в скором времени, возможно, через месяц, ее будет стандартная цена 60 тысяч юаней. Все-таки не как 9200 долларов. И... Ну, все-таки 9 тысяч долларов за такую машинку, как по мне, это очень много. Хотя и 7 тысяч, наверное, многовато, но, тем не менее, она имеет место быть. Я думаю, что для курьеров она зашла бы на ура, даже в наших странах. Как вам эта машинка? Что вы думаете? Пишите в комментариях. Я думаю, что она вам понравится. Пишите в комментариях также, какие машинки еще бы вы хотели посмотреть, чтобы я снял. Я в ближайшее время постараюсь сделать как можно больше обзоров для вас. Так что... Спасибо вам за то, что вы всегда с нами, и до новых встреч, друзья, пока-пока.